Hey guys, welcome to my channel Maths with Kim. In this video, we are going to learn about analytic function. Uske definition and ek do examples dekh lenge. So, abhi analytic function ko define karne ke liye humko ek complex function chahi rehenga. So, let w is equals to f of z be a complex valued function and Here f is a mapping from d which is a subset of c to c. यहाँ पे f का जो domain है वो subset है c का and codomain c है यहाँ पे. So for knowing analytic function we have to define regular point. So regular point के definition देख लेते हैं. So let W is equals to f of z and z0 is a point which belongs to C. Now we say that z is equals to z0 belongs to C as a regular point. If there exist delta greater than zero such that in mod z minus z zero less than delta f of z is differentiable at every point. So, ये है regular point की definition. So, यहाँ पे क्या है? Let w is equal to f of z. ये क्या है? Complex valued function है. And z0 is a complex number. That is, z0 belongs to C. We say that z is equal to z0 belongs to C is a regular point. If there exist delta greater than 0 such that ये क्या है? z0 का delta neighborhood है. So, in this delta neighborhood of z0, f of z should be differentiable at every point in this delta neighborhood of z0. Is me f of z kya hona chahi? Differentiable hona chahi at every point. For example, dekho aise complex plane hai. So this is a point z0 and ye this is delta neighborhood of z0 so यहाँ पे हर एक point पे यहाँ पे कितने points होंगे there will be uncountable so हर एक point पे f of z जो है differentiable होना चाहिए then z0 will be called a regular point so अभी देखते हैं analytic function की definition so a function f of z will be called analytic if every point of D is a regular point यहाँ पे D क्या है domain है F का so a function f of z will be called analytic if every point of domain of f is a regular point means ये जो इस ये है d जो कि domain है f का so इसमें सब regular point आने चाहिए then we can say that f of z is a analytic function now we will see one example of analytic function f of z is equals to z cube is analytic function and all trigonometric ratios are 
आर एग्जाम्पल्स ऑफ एनलेटिक फंक्शन नाउ अभी देखते हैं कि नेसेसरी कंडीशन क्या है एनलेटिक फंक्शन की सो इफ एफ ऑफ जेड इज अ फंक्शन विच इज एनालेटिक देन इट विल सेटिस्फाई सी आर इक्वेशन सो अगर कोई फंक्शन एनालेटिक है देन इट विल सेटिस्फाई सी आर इक्वेशन और सी आर कंडीशन विच इज यू एक्स इज इक्वल्स टू वी वाई एंड यू वाई इज इक्वल्स टू माइनस वी एक्स सो अभी देखते हैं एक एग्जाम्पल एंड ये क्या है नेसेसरी कंडीशन इट इज नॉट सफिशेंट दैट इज इफ सम फंक्शन सेटिस्फाइज सी आर इक्वेशन देन वी कान से डेट एफ ऑफ जेड विल बी एनालिटिक सो अगर एनालिटिक है तो ही हम बोल सकते हैं कि वो सेटिस्फाई करेंगे सी आर इक्वेशन वी कान से डेट इफ सम फंक्शन सेटिस्फाइज सी आर इक्वेशन देन इट विल बी एनालिटिक सो नाउ वी विल सी वन एग्जाम्पल एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड क्यूब ये हम प्रूव करेंगे कि एनालिटिक है सो इट विल सेटिस्फाई सी आर इक्वेशन नाउ जेड विच इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर सो आई कैन राइट इट एज एक्स प्लस आर वाई होल क्यूब अभी बस इसको एक्सपांड करो एक्स क्यूब प्लस आर वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर आई वाई प्लस थ्री एक्स आर वाई होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस आई क्यूब वाई क्यूब प्लस थ्री आई एक्स स्क्वायर वाई प्लस थ्री एक्स आई स्क्वायर वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स क्यूब नाउ आई स्क्वायर हमको पता है कि माइनस वन होता है सो आई क्यूब क्या होगा माइनस आई माइनस आई वाई क्यूब प्लस थ्री आई एक्स स्क्वायर वाई माइनस थ्री एक्स वाई स्क्वायर यहाँ पे माइनस क्यों आए क्योंकि आई स्क्वायर इज माइनस वन अभी रियल पार्ट एक साथ लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई स्क्वायर ये हो गया रियल पार्ट अभी i को कॉमन लेंगे सो so, बचेगा क्या ब्रैकेट में थ्री एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब अभी हमने एफ ऑफ जेड को इस फॉर्म में लिख लिया एक्स प्लस आर वाई के फॉर्म में सो ये रियल पार्ट इज दिस एंड इमेजिनरी पार्ट इज दिस सो यू प्लस आई वी ये यू इज इक्वल टू दिस एंड वी थ्री एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब सो वेर यू इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई स्क्वायर एंड वी इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब सो अभी हमको दिखाना है कि ये फंक्शन जो है वो सेटिस्फाई करता है सी आर कंडीशन क्योंकि वो एनलेटिक है ऑलरेडी हमको पता है सो डिफ्रेंशिएट दिस यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शली सो so, क्या मिलेगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर एंड इसको फिर से यू को डिफ्रेंशिएट करो पार्शली विथ रिस्पेक्ट टू वाई सो एक्स क्यूब ये तो जीरो हो जाएगा माइनस थ्री एक्स इंटू टू वाई सो दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस सिक्स एक्स वाई सिमिलरली अभी वी एक्स निकालेंगे डेट इज डिफ्रेंशिएट वी पार्शली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स सो सिक्स एक्स वाई माइनस जीरो विच इज इक्वल टू सिक्स एक्स वाई एंड नाउ वी विल डिफ्रेंशिएट वी पार्शली विथ रिस्पेक्ट टू वाई सो थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री वाई स्क्वायर अब
बी देखो यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई मिल रहा है एंड देखो यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स आप देख सकते हो यू वाई क्या है माइनस सिक्स एक्स वाई एंड वी एक्स हमको मिला सिक्स एक्स वाई सो वी कैन राइट यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स यू आई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स तो हमको मिल गया ये क्या फंक्शन था एनालिटिक फंक्शन था सो इसने सेटिस्फाई कर लिया सी आर इक्वेशन और सी आर कंडीशन यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई एंड यू आई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स सो फ्रेंड्स इफ यू लाइक माई वीडियो दैन प्लीज डोंट फॉर्गेट टू सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू